男人刚出国就给人拦下，要他效力对方，他反手就让部下卖假信息给他，赚到一亿美金，同时还害对方损失一亿美金。路飞被谁盯上了？对方活得不耐烦了吗？富国啤酒集团的艾扬斯家族，小公子道尔，财力全球排行前十的家族，对付起来还挺麻烦。道尔想做什么？具体原因不清楚，我已经派人在调查了。派暗堂的人加强保护，我在华夏的影响力小，但在境外绝不能有人伤害到他。大姐，万一道尔不识趣，要对他下狠手怎么办？哼，谁敢动手，就把他给灭了。所有伤害路飞的人都该死。是，我马上把命令传达出去。另外找解毒药剂的事进展的如何了？我们抓了不少黑水区域负责人，也进行过严刑拷打，可都说我们要找的东西不存在。师傅的话不会错，找不到就在网上一层走，看他们能隐瞒多久。可米国军方和黑水高层已经不满，要求我们停止行动。另外，云顾正在联系组织高层，要对你进行施压。不用管，你们继续找解药，不拿到东西我绝不罢休。既然大姐已拿定主意，属下就不再多劝。另外，云顾拿到教官手令，让我们把朱贵给放了。没了暗堂，他就是废人一个。此次我卖师傅个面子，我吩咐你的事一定要抓紧。阿贵，你可算出来了。这段时间为了救你，我们和云顾付出的代价不小。你别再跟杜霞对着干，也不要打路飞主意，否则下次没人能救你。杜霞那个臭娘们，老子想起来就火大，她废了我的手脚筋，这双手是接起来了，但往后都不能用力了，成了半个废人，而且还夺走我的暗堂，真是可恨啊！吼两声就散了，谁让你派去的人没脑子，不对付路飞，反而去撞伤华夏药园，这不没事找事？他们没那么蠢，肯定是被人做局陷害，有可能就是路飞干的。没空跟你在这做案情分析，重点是让你吸取教训，别再去招惹杜霞。俗话说是不过三，已经是第二次了，第三次杜霞肯定不会放过你。哎，你们不用担心我，我就是心里不爽发牢骚，如今手上无权无势，成了半个废人，想折腾也没那个实力。我不甘心啊！听说安阳寺家族的道尔派人跟踪路飞，我或许可以利用一下，来招借刀杀人。陆哥，我们下飞机就被跟踪了，对方有五个人。不是吧？那群家伙盯我到境外，还是说比利时本土势力？可我刚醒来，什么都没做过，又招谁惹谁了？我也不清楚，但他们都是境外人面孔，本土势力的可能性大些。除了一剑和卓勇，我在这边不认识其他人，对方多半是敌非友。问题也不大，现在国外我们的人也能放开手脚，有我在，没人能伤到陆哥。站住！你想做什么？离我们远点。别紧张，我没有恶意。我老板是安阳司家族小公子，想请陆先生过去谈谈。还复职全球排行前十的家族，陆哥你看，嗯，好意我心领了，可我还有重要的事做，等处理完事再去拜访他。恐怕不行，我家老板说一定要请到陆先生，还请跟我走。怎么要来硬的？还四个人在后面是吧？仅凭你们这几号人可不够。我最讨厌别人用这种语气说话。他想见我，可我未必想见他。把你们的人撤走。就这样，陆先生，你会后悔的。哼<笑>，你给我滚犊子！再敢说威胁陆哥的话，别怪我不客气。境外做事可比我们华夏境内方便的多。我管杀不管埋。好，记住你们的话。还有，这里是布鲁塞尔，可不是华夏。嗯。龙哥，他们是真的走了吗？剩下的全是暗堂中人，大姐派过来的，还是不要跟陆哥说了。已经全部撤走，陆哥可以放心做自己的事。我们去找一件，按照卓勇的说辞，他遇到的麻烦不小。路飞来到境外依旧小心，没有直接去找孙一剑，而是约在一处酒店相见。卓勇，你在这边感觉怎么样？还习惯吗？托飞哥的福，我带了一大笔马内过来，过的是神仙日子。勇哥的能力很强，我拿马内给他创办了家安保公司，主要用于保护我们的安全。顺势积累自己的势力、哦。你小子反应挺快，手里握有武装力量，一般黑帮就不敢来骚扰。那你遇到的难题是什么？嗯，看来勇哥都跟你说了。前段时间陆总在布局解除禁足，我怕耽误大事就没讲。不过此事挺麻烦。陆哥得知你的事，特意过来帮你解决的。我炒比特币一直很顺利，直到前段时间有个叫老布的人找上我，他发现我能低价买入高价卖出，就跟我要下一期买入和卖出的时间。你不给他就是了，难不成他还能咬你？我也是这样想的，当场回绝他了。可他在这边有些势力，让银行冻结了我两亿美金，说是资金来源不明，需要调查。手段这么严，说过要调查多久吗？银行具体没说，我对这边的法律也不是太了解。昨天咨询了个律师，他说我这种情况最长的需要几年才能解决。哦，那是黄花菜都凉了，在这几年间，两亿本金能变成百上千亿出来。我也是这样想的，所以去跟老布谈判，可他开出的条件很无耻。一是让我给他近一年买卖比特币的规律，二是让我退出炒比特币行列。他们想搞垄断，甚至想操盘，这手棋下的很大。陆总，我现在两头为难，你说该怎么搞？我们大度一点，他想要给他就是了。至于你退不退圈，不过是个口头承诺而已。嗯，给他不能吧？这个规律知道的人多了
，市场会发生变化，我们将无钱可赚。你给他个假的，比如买入后前几天涨，后面跳个八月，看他慌不慌。可银行的冻结很头疼，老不能让人冻一次，就能让人冻第二次，问题似乎没解决。以后用中表银行的户头买卖，他们冻结不了，等资金解冻后也一并转入中表国的账户。另外，你的交易信息泄露，我怀疑是电脑中了病毒。哦、黑客，麻烦大了，我身边没这方面网络人才。我有啊。你先去跟老婆交易，记得卖两亿美金回来，剩下的交给我。行，不过我不能保证能坑两亿出来，我尽力吧。路飞随即让江龙联系林安，对方得知消息后远程进入孙一健电脑，被他找到木马病毒，远程查杀并修复漏洞，还承诺以后负责孙一健的网络安全。而另一边，老布和孙一健开始谈判。孙先生，你想好给我答复了吗？那可是两亿美金，真被冻结几年，光利息都有不少。我可以答应你的提议，但我这边有些条件，只要孙先生答应，什么条件都好谈。我把东西给你后，要立即解开我冻结的两亿美金，还要额外支付我两亿美金的退出费。孙先生，你太贪心了，我已经答应解冻，你不该再提经济上的要求。那本来就是我的马内，按照你的说辞，我没得到丁点好处，凭什么退出以及给你东西？嗯，孙先生真是个精明的人，可数额太大，我做不了主，需要向老板汇报。你打电话去问，最好今天谈妥。陆总喊出两亿的价，应该考虑到多方面因素，此事我觉得能成。我老板答应了，两亿美金现在就托关系帮你解冻。至于给你的两亿美金补偿，我们会先给你两千万，剩余的等三天后比特币数据无异常再转给你。嗯，不行，我至少要一半，美金在你们手中，等三天后不给我，我一点办法都没有。我们可以签合同，没用的。若你承认签我马内。但一直不转给我，我同样拿不到，给不给一句话吧？孙先生太小心了，我私自做个主，先给你一亿美金，但我要警告你别耍花样，因为我老板是安阳斯家族的道儿，你应该清楚这代表着什么。哦，我太知道了，既然你背后有大人物，不如把两亿都给我，反正我不敢毁约。道儿，这么巧的吗？陆总刚下飞机，他就找他麻烦，坑他最合适不过。谈好的事不要再变，我们开始转账吧。随后两人进行交易，而孙一健拿到米金后，跟解冻的米金一起转进钟表银行户头。老布则是乐屁了，去跟道尔报喜。老板，东西已到手，孙一健答应了我们所有要求，别急着高兴，等辨别真假再说，拿十万米金试试水。老板，其实以安阳斯家族的地位，谁见了都得给面子，借他十个胆也不敢乱来。路飞就不给我面子，我派人去邀请他，当面回绝了。哦，路飞，五年前的亿万总裁，轰动全球的商业巨擘。他来比利时做什么？这不重要。如今他在华沙有家快递公司，早已没了当年风采。我想把他拉入阵营，可他不识趣。哦，懂了。老板想拿他当生财工具，榨干他的剩余价值。没错，能成为亿万总裁，商业手段肯定是有的。他现在落魄了，是控制的绝佳机会。要不我亲自去一趟，把他绑过来。哼、嗯，粗鄙，这不是绅士的作风。他迟早会来见我的。你跟景比特利项目，以我的眼光来看。这个虚拟货币迟早会破万亿美金，若我们能在早期把握优势，便可进行操盘。到那个时候，老板定能成为全球首富。嗯，古德古德，到时候我肯定不会忘了你的。他们越聊越高兴，殊不知手里关于比特币的信息是假货。老布开始操作炒币，由于前三天价格持续走高，他按照道尔的要求买入上亿美金的比特币，而在第三天孙一健要尾款，结果一分都没拿到。哎，陆总，太气人了，老布跟我耍滑头，承认他欠我美金。但他说资金周转困难，暂时给不了。你跟老布是非正规交易，他耍赖也属正常现象。当时你态度就该坚定些，把马内全握手里。不过拿到一亿也差不多，毕竟你卖的是不实信息。陆总说的是，这谈判的技术我还是得好好跟你学学，不然感觉每次都给人压一头。准备一下，等比特币突然下跌后，你就把全部资金砸进去，等涨起来再卖出。这一轮操作过后，我的资金积累便能破百亿华沙币，全部是现金，不是市值。比特币即将迎来数个月的大跌，你说的计划得到年底才能实现。不过这段时间也别闲着，我觉得你可以成立一家虚拟货币交易所，像一一年出过来特币，接下来几年这些交易所会一个个冒出来。不满陆总说，我也嗅到为了虚拟货币的商机，可开交易所没人罩着很麻烦，尤其是过两天事情暴露，就要得罪道尔，他会把我往死里整。嗯，敌人的敌人就是朋友，道尔头号敌人是谁？他亲大哥，听说两人为了争夺继承权闹得很凶，经常会出现暗杀的场面。你暂时先投靠道尔的大哥，前期给他点好处，然后借他的人脉关系认识比利时政要。等你强大后，再一脚把人踢开。这个可以，只要我说跟道尔有过节，他肯定会收留我。往后有人照着发展，会轻松很多。
。不过你也要把握好尺度，他们每一个都是老虎，张着大口想把你吃了。曾一剑承诺给部分好处后，道尔大哥答应他入伙。时间又过去两天，比特币迎来长时间大跌，老部手中的比特币难以出手，差点没气出高血压。哼，曾一剑，你骗我，给我的比特币买卖信息全是假的。哼，你不也耍了我，一直拖欠一亿尾款，不是不给，都说了资金周转困难，过段时间给你。这么客气，现在我不要了，你自己留着用吧。你不要一句话就完了吗？造成的损失谁来赔偿？毁了老板的布局，他不会放过你的。我知道啊，所以我提前找了大靠山。哼、嗯，笑话，在比利时，没人能抗衡安阳斯家族。我知道，只有魔法才能打败魔法，所以我的靠山也是安阳斯家族，他就是大公子。哈哈哈哈哈！古德古德，威力古德，既然加入了大公子阵营，那我们就是死敌了。等我老板继承家族产业后，会把你们统统碾碎。那是好多年后的事，将来的事谁又说得清？倒是你要倒霉了，泰达尔损失两亿多米金，他不会活包了你吧？别得意，终有一天我会报仇的。等我老板收服了商业天才，你们都得完蛋。陆先生，你总算过来见我了。你到比利时好几天了，不知在忙什么？当然是随便走走，一点都不忙。哦，那就是故意躲着不见我，会让我生气的。陆先生知道我生气是什么后果吗？